Hey guys, it's Dr. Gameologist, but in this video, we are going to see something different. Bondura Shadaran Tamadari channel, Amra, Bibinurokum video gamer storyline video upload Kore Thaki, but Aj, Amra Osadaroniki event Shaki Hotulishi. Basis Soft Expo 2023. Eti Amonaki event, Jehane, Bangladesh Ejabot Kalir Itihashe, Shotteke Bishishonko video gamer Akshate, Upostit Hoichil. China Bangladesh Friendship Exhibition Center, Jeta, Narayan Gonje Odure, Rub Gonje Obostito Purbachole, Stapito Hoichi. Abong Eberre, Basis Soft Expo 2023 event টা ওখানেই আয়োজিত হয়েছে তো বন্ধুরা বেসিস সফট এক্সপো 2023 কি প্রথমে বলি বেসিস এর ব্যাপারে বেসিস হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম অর্থাৎ এটি একটি প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানটি সাধারণত বাংলাদেশের বিভিন্ন আইটি সেক্টরের কলাকুশলীদের বা যারা আইটি সেক্টরে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের নিয়ে কাজ করে থাকে বা তাদেরকে জনসম্মুখে আসতে সহায়তা করে থাকে এছাড়াও বেসিস ই-স্পোর্টস নিয়েও কাজ করে থাকে তো বেসিস তাদের প্রতিষ্ঠাকালের পর থেকে আজ অবধি প্রতিবছর এটার আয়োজন করে আসছে এবারের বেসিস সফট এক্সপো 2023 ছিল বাহারি আয়োজনে ভরপুর 23 ফেব্রুয়ারি থেকে 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল এবারের আয়োজন তবে আমি 25 ফেব্রুয়ারি অ্যাটেন্ড করতে পেরেছিলাম ব্যস্ততার কারণে বাকি তিনটা দিন আমার যাওয়া হয়নি তো যাই হোক অ্যাজ আম এ গেমার সো গেমিং ইভেন্ট যেহেতু ছিল আমি আজ গেমিং ইভেন্টটাই কভার করব এন্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে যাবতকালে সবথেকে বেশি সংখ্যক গেমার একসাথে একত্রিত হয়েছিল এবারের ই-স্পোর্টস ইভেন্টে এবারে আয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে তৈরিকৃত 11টি রোবট 8টি নতুন উদ্ভাবন টা সেমিনার এবং দেশি বিদেশি মিলিয়ে টোটাল 204 টি স্টল ছিল তো এবারে আয়োজনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূত এসেছিল অস্ট্রেলিয়ান এমবাসি ডেনমার্ক এমবাসি এমন কি জাপান ও চায়নার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক লোকরা এসেছিল মূলত তারা এখানে পরিদর্শন করতে এসেছিল যে বাংলাদেশের ভিডিও গেম এবং আইটি সেক্টরের আগামীর ভবিষ্যৎ কি রকম এবং আমাদের পটেনশিয়ালিটি কি রকম এই ফিল্ডে সেটা দেখার জন্য তারা এসেছিল সো আমি কি দেখলাম কি রকম এনজয় করলাম এমন কি ই স্পোর্টস কি রকম গ্রো করছে বর্তমানে বাংলাদেশে সে সবকিছুই থাকবে আজকের এই ভিডিওতে well সকালে ঘুম থেকে উঠলাম যাবতীয় কার্যক্রম সেরে রওনা দিলাম তো যারা সাধারণত কুরিল বিশ্বরোড থেকে এসেছে তাদের জন্য আলাদা শাটল বাসের ব্যবস্থা করেছিল বেসিস কিন্তু আমরা যারা নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ কিংবা চাঁদপুর এই সকল এরিয়া থেকে এসেছি তাদেরকে ভালোই ঝাঁকি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যেমন পার্সোনালি আমি খানপুর হসপিটাল রোড থেকে শুরু করে চিটাগাং রোড পর্যন্ত গেলাম এরপর চিটাগাং থেকে গাউসিয়া পর্যন্ত গেলাম আবার গাউসিয়া থেকে কাঞ্চন ব্রিজ পর্যন্ত গেলাম আই মিন তিনবার বাস পরিবর্তন করতে হয়েছে আমাকে এরপর ফাইনালি কাঞ্চন ব্রিজ থেকে একটু সামনে এগুলেই চায়না বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার আমরা দেখতে পাই সো এভাবে পৌঁছালাম অ্যান্ড আই ওয়ান থ্যাঙ্ক ফয়সল ভাই ফর ইনভাইটিং আস ইন দিস মেগা ইভেন্ট বাট আনফর্চুনেটলি ওয়ার মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এজ ওয়েল এস মাই কলিগ ওয়াজেন্ট অ্যাবল টু অ্যাটেন্ড ইন দিস প্রোগ্রাম সো দ্যাটস ওয়াই আই ওয়েন্ট দেয়ার অ্যালন যাই হোক অতপর পৌঁছে গেলাম ভিতরে ঢুকলাম এরপর নাম এবং ফোন নম্বর সহ যাবতীয় তথ্য দিয়ে একটি ইনভাইটেশন কার্ড তৈরি করে তা আমাকে দেয়া হলো হাতে সেটা নিয়ে আমি প্রবেশ করলাম তো প্রোগ্রামটা অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত ছিল যেমন হল ওয়ান এবং হল টু মিলিয়ে আইটি এক্সিবিশন করা হয়েছিল বুফের আয়োজন ছিল আলাদা ফুড কোর্টের ব্যবস্থা ছিল ভিআর এক্সপিরিয়েন্সের ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন ধরনের গেম এবং আইটি রিলেটেড সেমিনারের আয়োজন বিদেশি বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত ও অ্যাম্বাসেডরদের সাথে বিভিন্ন বৈঠক ডেইলি কনসার্ট এবং দেশের সর্ববৃহৎ ই স্পোর্টস ইভেন্ট তো তেইশ তারিখ অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করা হয় এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং দুজন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন আইসিটি মন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং তথ্যমন্ত্রী স্টিভ জব্বার বলে রাখতেই পছন্দ করি তো স্টিভ জব্বারের বক্তব্য দিয়ে আমাদের এই পুরো অনুষ্ঠানে শুরু হয় যাই হোক প্রথম দিন আমি উপস্থিত ছিলাম না তো আমি যাওয়ার পর ই স্পোর্টসের ইভেন্টে চলে যাই বেসিস সফট এক্সপো টোয়েন্টি এর অধীনে যে ই স্পোর্টস ইভেন্টটা হচ্ছে তার নাম হচ্ছে বেসিস ই স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি তো বন্ধুরা এই টুর্নামেন্টে টোটাল চারটি গেমকে রাখা হয়েছিল ভ্যালোরেন্ট কান্ট্রাস্ট্রাইক গ্লোবাল অফেন্সিভ মোবাইল লেজেন্ডস এবং ই এ স্পোর্টস এর তৈরি ফিফা তবে ওভারঅল সবগুলো গেম মিলিয়ে প্রাইস মানি নির্ধারণ করা হয়েছিল সাত লাখ টাকা যার মধ্যে ভ্যালোরেন্টের প্রাইস মানি ছিল চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কাউন্টার স্ট্রাইকে ছিল এক লক্ষ টাকা মোবাইল লিজেন্সও এক লক্ষ টাকা এমনকি ফিফাতে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এই পুরো গেমিং হাবটা সাজানো থেকে শুরু করে যাবতীয় যত আয়োজন আছে তার দায়িত্ব নিয়েছে আঙ্গুলার ই স্পোর্টস নামক একটি প্রতিষ্ঠান যারা সাধারণত ই স্পোর্টস নিয়ে কাজ করে থাকে এবং পিসি থেকে শুরু করে যাবতীয় গ্রাফিক্স কার্ড বা অন্যান্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে গিগাবাইট এবং অর্স তো টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন কারা কারা হয়েছে সেগুলো একবার একটু দেখি নেই তো বন্ধুরা এবারের এই আসরে ছেলেদের টোটাল আশিটা দল থেকে মোট পাঁচশো জন প্লেয়ার অংশগ্রহণ করেছে অপরদিকে মেয়েদের মধ্যে হতে
সেকেন্ড রানার্স আপ হচ্ছে ওয়াসাবি সাইডেন ভ্যালোরেন্টের বয়স টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এক্সেলিস স্পোর্ট যারা প্রাইজ মানি পেয়েছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অপরদিকে মোবাইল লিজেন্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রেড ভাইফার্স তারাও প্রাইজ মানি পেয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা গ্লোবাল অফেন্সিভে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রেড ভাইফার্স এবং তাদেরকে চ্যাম্পিয়ন আমি সামনাসামনি হতে দেখেছি অ্যান্ড ফাইনালি ই এ স্পোর্টস ফিফার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মার্সনারি জি নামক একটি টিম হ্যাটস আপ টু অল অফ ইউ সত্যিকার অর্থে অসাধারণ একটি মুহূর্ত ছিল এটা আমার লাইফের অ্যাজ এ গেমার অ্যাজ এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ইট ওয়াজ এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স ফর মি আর বাংলাদেশের গেমিং ইন্ডাস্ট্রি এবং ওভারঅল যে চারপাশের আবহাওয়া গেমিং ফ্রেন্ডলি হয়ে উঠছে সেটার অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে এই ই স্পোর্টস টুর্নামেন্টটা কারণ এখানে ভালো ইনভেস্টমেন্ট করা হয়েছে আর চারটি গেম মিলিয়ে সাত লক্ষ টাকা প্রাইজ মানে এটা কিন্তু চারটিখানি কথা নয় যার দ্বারা বোঝা যায় যে বাংলাদেশের ই স্পোর্টসকে কেন্দ্র করে জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে পাশাপাশি ইনভেস্টমেন্টও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আগামীতে হয়তো এটা আরও অনেক গ্রো করবে করা হয়েছিল কসপ্লের আয়োজন এবং এই কসপ্লেতে বিভিন্ন জনপ্রিয় অ্যানিমে এর ক্যারেক্টারের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আপু এবং ভাইয়ারা তাদের নিজেদেরকে সাজিয়েছিল অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের সকলের প্রিয় সাইমন গোস্ট রায়লি হু ইজ ফ্রম কল ফ্রিটি মডার্ন ওয়ারফেয়ার সিরিজ তাকে আমরা এই অনুষ্ঠানে দেখতে পেয়েছিলাম অ্যান্ড পার্সোনালি আমি তার সাথে মিটও করেছি মজার বিষয় হচ্ছে কল ফ্রিটি মডার্ন ওয়ারফেয়ার টু অর্থাৎ যেটা দু সালে রিলিজ পেয়েছিল সেটাতে দেখেছিলাম সাইমন গোস্ট রায়লি মৃত্যুবরণ করেছে বাট বাংলাদেশে দু সালে সে এখানে উপস্থিত হুইচ মিনস ইটস হিউজ স্টার এগ এছাড়াও ভিআর গেমিং এর ব্যবস্থা ছিল যেখানে ভিজিটররা ভার্চুয়ালি ক্রিকেটের স্বাদ পেয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে যখনই আমি ভিআর এক্সপিরিয়েন্স নিতে যাবো ঠিক তার আগেই কম্পিউটারে পাওয়ার অফ হয়ে গেল এছাড়াও গেমিং এর উপর ভিত্তি করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার দেখতে পেয়েছিলাম প্রথম সেমিনারটি হচ্ছে গেম অ্যাসেট ক্রিয়েশন হাব তো বন্ধুরা এই অনুষ্ঠানের যাবতীয় কথোপকথন হতে আমি এটুকু বুঝতে পারলাম যে বর্তমান বিশ্বে গেমের বাজার প্রায় তিরিশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি কিন্তু অপরদিকে বাংলাদেশের ওভারঅল গেমের বাজার হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট মিলিয়ন ডলারের যা বর্তমান বিশ্বের সাথে টেক্কা দেবার মতো যথেষ্ট নয় এছাড়াও এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে এটুকু জানতে পারলাম যে গেমের বিভিন্ন অ্যাসেট লাইক বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন অস্ত্র বিভিন্ন গাড়ি বিভিন্ন ক্যারেক্টার বিভিন্ন ডিজাইন বা বিভিন্ন লেভেল ডিজাইনের জন্য যাবতীয় যে সকল বাড়তি বস্তুগুলি দরকার হয় এই সকল অনেক বস্তুই নাকি আমাদের বাংলাদেশি ডেভেলপাররা তৈরি করে থাকে বেসিক্যালি আমাদের বাংলাদেশে বড়সড় তেমন কোনো গেম ডেভেলপার টিম নেই উল্লেখযোগ্য টিমগুলোর মধ্যে আছে এম সেভেন প্রোডাকশন বা আরও কিছু যদু মধু টাইপের কোম্পানি যাদেরকে নাম আমরা জানিও না এম সেভেন প্রোডাকশনকে আমরা মূলত চিনি তাদের জিরো আওয়ারের দ্বারা যদিও এর আগে তারা আরো ভালো কিছু গেম তৈরি করেছে তবে জিরো আওয়ার দিয়েই তারা মোটামুটি লাইম লাইটে এসেছে তো এম সেভেন প্রোডাকশন যদি পারে অন্যরাও পারবে দরকার প্রপার ইকুইপমেন্ট এবং প্রপার ইনভেস্টমেন্ট তার থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশি মার্কেটে গেম নিয়ে আসলে সাধারণত কনজিউমাররা খুব বেশি এটা কেনে না কারণ আমাদের দেশে সাধারণত আমরা ক্র্যাক গেম খেলেই অভ্যস্ত তো এই সকল বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হলো এছাড়াও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা জানতে পারলাম বর্তমানে আমাদের দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় দু হাজারের মতো গেম ডেভেলপার যারা দেশে ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন গেমের হয়ে কাজ করেছে যারা সাধারণত ফ্রিল্যান্সার হিসেবে দেশে ও দেশের বাহিরের বিভিন্ন ডেভেলপার টিমের হয়ে কাজ করে থাকে মূলত আমাদের বাংলাদেশ থেকে বাহিরের দেশে বিভিন্ন গেম ডেভেলপার টিমগুলো লাইক অ্যাক্টিভিশন রেভেন সফটওয়্যার ই এ তারা সাধারণত বিভিন্ন রকম অ্যাসেট তৈরি করায় এরকমই একজন গেম ডেভেলপার ভাইয়ের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং গেম ডেভেলপমেন্টের জার্নিটা দেখতে পেলাম সে মূলত গেম আর্টিস্ট গেমের ভিতরে বিভিন্ন বস্তু বা বিভিন্ন অ্যাসেট সে ড্রয়িং করে থাকে এছাড়াও আমরা দেখতে পাই আপকামিং কিছু হাইপ্ট গেমের হয়ে সে কাজ করছে এবং এছাড়াও সে আমাদেরকে আরও জানায় যে গেম ডেভেলপিং এর জন্য শূন্য থেকে কিভাবে এক্সপার্ট পর্যায়ে যেতে হয় এবং এর জন্য কত সময় লাগতে পারে বা কিভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে সামনে এগোতে হয় এ বিষয়ে পুরো সেমিনারটা ছিল ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে তাই ও সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার যেটা নাম হচ্ছে গেম পাবলিশিং অ্যান্ড আনটাইপড পটেন্সিয়ালিটি ফর বাংলাদেশ এই সেমিনারে জানতে পারি যে বাংলাদেশে গেম ডেভেলপমেন্টকে এগিয়ে নেবার জন্য হয়তো আগামীতে বিনিয়োগ আসতে চলেছে এমনকি ক্লাউড গেমিংকে সামনে এগিয়ে নেবার জন্য রবি আলাদা একটি ক্লাউড গেমিং নেটওয়ার্কের সূচনা করতে চলেছে যতটুকু বুঝতে পারলাম বাংলাদেশে আগামীতে গেমিং এর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে চলেছে এখন বাকিটা ভবিষ্যতেই বলে দেবে যে কীরকম হয় অবস্থা সো আর কি এই সব কিছু দেখার পর হল ওয়ান এবং হল টুতে ঢুকলাম সেখানে গিয়ে অনেকগুলো আইটি কোম্পানির স্টলকে দেখলাম মূলত তারা এখানে যে যার মতো পেরেছে তাদের আইটি সেবা নিয়ে হাজির হয়েছে যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলো আমার চোখে পড়েছে সেগুলোর ব্যাপারে একটু বলে দিই রবি
আমার পে ফাইবার এট হোম আরও অনেক প্রতিষ্ঠান নাম বলে শেষ করা যাবে না সত্যি বলতে বাংলাদেশে আসলে এত প্রতিষ্ঠান রয়েছে বা আইটি সেক্টরে এত পোটেন্সিয়ালিটি রয়েছে সেটা হয়তো এই এক্সপো না ঘুরলে আমি ভুলও জানতে পারতাম না কারণ এই সকল মানে সম্ভাবনাময় জিনিসগুলো কেন জানি আমাদের সামনে বেশি একটা আসে না আমাদের নিউজ পোর্টালগুলো সাধারণত দেখা যায় হুজুকে পাবলিকের কথা মাথায় রেখে বা বেশি টিআরপির কথা চিন্তা করে এমন সব নিউজগুলো প্রচার করে যে সকল নিউজগুলো আসলে আমাদের বাস্তব জীবনে বা জাতীয় জীবনে তেমন কোনো ইফেক্ট ফেলে না আমি সংবাদকর্মীদেরকে অসম্মান করছি না কিন্তু বাস্তবতা এটাই টিআরপি বাড়ানোর জন্য ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এহেন সব নিউজগুলো করা হয় যেগুলো আদৌ বাস্তব জীবনে কোনো রকম ইফেক্ট ফেলে না বা আদৌ আমাদের কোনো উপকার আসেই না তার চেয়ে বরং এই সকল পজিটিভ বিষয়গুলো যদি আমাদের সামনে তুলে ধরা হতো তাহলে আমাদের হয়তো জাতীয় জীবনে যে একটা হীনমনতা কাজ করে আমাদের মাঝে লাইক আমাদের দ্বারা কিছু হবে না বা আমাদের দ্বারা কিছু নেই এই মনোভাবটা হয়তো কিছুটা হলেও পাল্টাতো তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এখানে যারা এসেছে ম্যাক্সিমামে এসেছে তারা নিজেদের স্বেচ্ছায় নিজেদের নিজ শর্থায়নে সরকারের তরফ থেকে বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেক্টরের তরফ থেকে এদের প্রতি ইনভেস্টমেন্টটা নামমাত্রই বলা চলে উদাহরণ হিসেবে ধরি ফারদিন ভাইয়ের কথা উনি ফারবট নামে রোবট তৈরি করেছিল কিন্তু রোবট তৈরির জন্য যাবতীয় যেরকম হেল্প দরকার প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর নিকট সব রকম হেল্প চাইলেও সে হেল্প পায়নি তবুও নিজের অর্থায়নে দিনের পর দিন নিজের পেশনকে বাস্তবের রূপ দিতে অবশেষে তিনি সক্ষম হয়েছেন এখনো সে রোবট মেকিং এর সাথেই আছেন এছাড়াও আমরা কিছু রোবট দেখতে পাই তরুণ প্রজন্মের তৈরি করা লাইক ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই আন্ডার গ্রাজুয়েট মুশফিক ভাইয়ার তৈরি একটি রেস্কিউ রোবট আমরা দেখতে পাই আশা করা হচ্ছে এই রোবটটা যদি ভালো মতো যদি পুরোপুরি নির্মাণ করা সম্ভব হয় তাহলে হয়তো অগ্নিকাণ্ডের সময় উদ্ধার কাজে সহায়তা করতে পারবে কিংবা ভূমিকম্পে হয়তো রেস্কিউ মিশনে এই রোবট কাজে আসতে পারে এছাড়াও আরও কিছু রোবট দেখতে পাই যেগুলোকে দূর থেকে দেখতে অনেকটা মিলিটারি রোবটের মতো মনে হবে অ্যাকচুয়ালি মিলিটারি রোবট নয় এটা জাস্ট মিলিটারি রোবটের আদলে তৈরি করা অবয়ব মাত্র তবুও তারা যে তৈরি করেছে এবং তাদের যে মেদার বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছে এটাই আমাদের আগামীর পথ চলার জন্য সুখবর বলা চলে এছাড়াও শেষ দিন একটি গুরুত্বপূর্ণ জব ফেয়ার আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে দু মানুষকে চাকরি দেওয়া হয়েছে এবং অজানা সংখ্যক যুবক এবং যুবতীরা এখানে চাকরির জন্য সিভি জমা দিয়েছিল এছাড়াও অ্যাম্বাসাডর্স নাইট নামক একটি অনুষ্ঠানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বর্ণান্য ব্যক্তিরা এসেছিল যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাম্বাসাডর চার্লস হোয়াইটলি জেরেমি বার্নার ফ্রম অস্ট্রেলিয়ান অ্যাম্বাসি উইনি অ্যাস্ট্রপ পিটারসন ফ্রম অ্যাম্বাসি অফ ডেনমার্ক অশনির গ্রোভার হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য শার্ক অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া বিসাইডস ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ ভারত পি ই অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দিস গাই ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল এন্টারপ্রিনার অফ ইন্ডিয়া আমাদের অশনির গ্রোভার বাই যান এখানে এসে মূলত স্টার্ট বিজনেসে কীভাবে ভালো করা যায় স্পেশালি আইটি ফিল্ডে সে ব্যাপারে কিছু বক্তব্য প্রদান করে গিয়েছেন এছাড়াও জেরিমা ফ্রম জিটিই বাংলাদেশ অ্যান্ড ইওয়ামা কিমিনোরি ফ্রম জাপানিজ অ্যাম্বাসি এছাড়াও আরও কিছু জাপানিজ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিল যাদের সবার নাম আমার মুখের মধ্যে আনা সম্ভব না অ্যাকচুয়ালি মনে রাখাটা কষ্টকর সো যাই হোক এই ছিল প্রোগ্রাম সো এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এবং তাদের সকলের কথাবার্তা তারা এতটুকুই বোঝা যায় যে আগামীতে আইটি সেক্টরে বৈদেশিক বিভিন্ন সোর্স হতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি বিশেষ করে চার্লস হোয়াইটলির কথাই স্পষ্ট যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ান যে দেশগুলো যেগুলো বর্তমানে প্রযুক্তি দিক দিয়ে মোটামুটি পিছিয়ে রয়েছে সেগুলোতে প্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের জন্য আগ্রহী অবশ্যই তারা তাদের লাভ ছাড়া করছে না এটা তবে তাদের অ্যাট লিস্ট আখেরে বাংলাদেশেরও যে লাভ হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না সো যাই হোক এরপর বের হয়ে গেলাম ফাইনালি কনসার্ট তো কনসার্ট আমি পুরো দেখতে পাইনি তবে কনসার্ট সত্যিকার অর্থে জমকালো হয়েছে তেইশ থেকে ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত কনসার্ট চলেছে তেইশ তারিখে ইমন চৌধুরী ও তার দল পারফর্ম করেছিল চব্বিশ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন শিরোনামহীন পারফর্ম করেছিল বাট সরি টু সে তুহিন বাই নেই শিরোনামহীন রয়েছে কিন্তু তুহিন বাই শিরোনামহীনে নেই সত্যি বেমানান লাগে বাট শিরোনামহীনের রিসেন্ট সঙ্গুলো সত্যিকার অর্থে অসাধারণ তো আমি যেদিন গিয়েছিলাম অর্থাৎ থার্ড ডে সেদিন নেমেসিস পারফর্ম করেছিল অ্যান্ড চতুর্থ দিন অর্থাৎ ফাইনাল ডেতে কোক স্টুডিও এসে পারফর্ম করেছে কনসার্টগুলো ছিল এক কথায় অসাধারণ বিশেষ করে শিরোনামহীন নেমেসিস এবং কোক স্টুডিও এই তিনও দিনই কনসার্ট একদম জমজমাট ছিল তবে যেহেতু আমার হাতে সময় পর্যাপ্ত ছিল না এবং রাত প্রায় অনেক হয়ে গিয়েছিল তাই আমি কনসার্ট বেশি কোনো এনজয় করতে পারিনি এক পর্যায়ে আমাকে বিদায় নেবার প্রস্তুতি নিতে হয় রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে বাসায় চলে গেলাম সব মিলিয়ে চমৎকার একটি অভিজ্ঞতা নিয়ে বাসায় যেতে পারলাম অ্যান্ড আই হোপ ইউ হ্যাভ অলসো এনজয়েড দিস ভিডিও অ্যান্ড ইউ গ্যাস অলসো বিলিভ দ্যাট ইন ফিউচার দেয়ার উইল বি হিউজ ব্লো ইন দ্য আইটি সেক্টর অফ বাংলাদেশ তো ভিডিও শেষ করতে করতে তানজিত হিন ভাইয়ের গাওয়